Uh, hello everyone. Do you hear me well? Um, I'm very happy to be here and I would like to start by thanking the PALA organization for hosting this uh, magnificent conference. Uh, thank you also to Peter Huen for his uh, fascinating talk. Mm. My name is Vincent Verroust, and I come from Paris, France, and uh, I am a PhD student in the history of sciences and epistemology. I am working on the archives of Professor Roger Heim, uh, which are kept in Paris in the National Museum of Natural History. Um, Roger Aim was the mycologist that went along the Wassons, the ethnomycologist, uh, in the rediscovery of um, the divinatory mushrooms of Mexico in the early 50s. So I'm dealing with archives, particularly, particularly with letters, which is a matter of historical study. But I am also really interested in the naturalization, uh, the taming, of the serotonin, serotoninergic hallucinogens uh, experiments in, in the Western world, so it's probably a matter of anthropology. And finally, I am interested in the consequences of the discovery of these psychological experiences on the production of scientific knowledge, which is therefore a matter of epistemology. But today, I would like to step aside and simply share with you a part of my corpus, which I believe uh, to be of great, great value. <laughs> Actually, I would like to offer, uh, to offer you some food for thought in order to stimulate a discussion that perhaps uh, we could have together afterwards, because it seems to me that we are very far from having finished studying the psychological effects of psychedelics. And to convince you of this, is, if ever necessary, I would like to show you some videos which show, which show healthy volunteers uh, who agreed to take hallucinogenic mushrooms for science in France in 1959. These videos come from a documentary a film made in 1963 under the scientific direction of Roger Heim, the mycologist, who was keen to share his discovery of the hallucinogenic mushrooms of Mexico with a wide audience. Unfortunately, Gordon Wasson objected to the film being shown in cinemas largely, and it was only screened very rarely during the 60s. In fact, the entire movie was rarely shown to the public. I was lucky enough to see it at the, a mushroom fair in the Paris Museum in 1999. It was also shown in Brussels uh, in 2006, thanks to Olivier Temons. <laughs> and um, from time to time, I'm screening some excerpts, like today. But um, unfortunately, at the National Museum of Natural History in Paris, uh, when I started my PhD, nobody <laughs> knew where it was anymore. So uh, nobody knew it existed anymore. So I really, had a, uh, I really have a hard time finding it again and digitizing, digitizing it. Well, yeah, yeah, you understood me. Sorry. Please cut that uh, editing of the video. <laughs> anyway, without further delay, I would like to introduce you to a first extract of this film, which I have translated, subtitled, and edited especially for the occasion that brings us together today. So the first scene that I'm going to screen takes place in 1959. Professor Roger Heim is going to introduce Mademoiselle Barrault, who has eaten hallucinogenic psilocybe mexicana mushrooms grown in Paris. So, um, yeah, thank you very much. If, if may. Déformer des objets, ce qui est normal dans ce cas, et d'autre part, des accès de rire qui sont très fréquents chez les personnes soumises à l'action de la psilocybine. Durant deux heures, Mademoiselle Barreau est restée secouée d'un rire inextinguible. Et 
c'est marrant, je regarde le micro de gauche. Et, et le micro est très. Elle ah, est très présent, mais à son oreille, il a disparu. C'est marrant. <rire> Comme s'il était en vert. <rire> c'est pas faux. <rire> c'est complètement idiot, mon micro. <rire> On dirait un tour de poil, c'est une irritation. <rire> Non, il y a rien qui est en vert, il n'y a pas de question. Oh, tu vois la gauche pleure. Tiens. C'est marrant, mais la pipe est vachement plus grande que ce que je croyais. C'est trop drôle, j'ai les yeux parfaitement ouverts là. Je n'arrête pas de changer tout ça. La topographie est mieux, ça bouge. Ça fait le loin que ça se rapproche. Et puis... Je sais bien que les murs sont tout proches, mais, mais j'ai l'impression qu'ils sont très loin. Oh, le micro il y a tout rouge. Pourquoi il est rouge ce micro Par où j'ai des... Comme s'il était éclairé par quelque chose de rouge par derrière. En fait, c'est bord. C'est bon avec une lumière rouge. Il y a un petit peu ironique, Patrick. Je me suis plus drôle. Je me suis déjà vu ça à un micro avec des. Tu veux dire Narcois. Narcois, voilà. Il est. On dirait qu'on fait la conversation, absolument. Ah, ah c'est bien, vous voyez, il faudra me redonner de votre machin. J'ai dit, docteur, vous m'en donnerez, hein, c'est gentil. Ah, c'est formidable. C'est merveilleux. So that was the first excerpt. Uh, I never get tired of watching it. <laughs> uh, did you notice how our volunteer uh, has been caught like an object? Times are changing, fortunately. But what I found particu oops, yes. particularly interesting here is the feeling of fondness, of affection, that arises between uh, Miss Barrow and the microphone. If she was in the outdoors and she developed such a feeling of attachment with a tree, don't you think we would risk concluding that it was a psychedelic-induced biophilia? A feeling of being connected to nature. Here, our volunteer feels connected to this inert object that is next to her. And I leave you think about it. Maybe we'll talk about it uh, later. Um, here now is a second extract, which I think is absolutely fantastic. I invite you uh, to get to know Mr. Esno. So, yes.
M. Hainaut s'est fort bien prêté à plusieurs expériences. Tout d'abord, il a éprouvé quelques nausées, des sueurs abondantes, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre les essais. Alors, en lui, aucune appréhension, aucune inquiétude durant l'expérience. Pour tout dire, il a été un sujet excellent. Ah, non, non, je suis bien. Je suis bien. Ah oh, oui, très bien. Très bien. Oui. Il n'a jamais dessiné jusqu'ici dans un but artistique. Et il fera son initiation à travers l'expérience. Il est alors dans l'euphorie. Il prend contact avec le graphisme. Mais il exprime le besoin de peindre, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. On lui donnera donc des couleurs. Il en manifeste son contentement, puis il gribouille. Ce seront des signes héraldiques jusqu'au tifa des Égyptiens. Puis une silhouette de coq dont vous voyez les ergots et le mouvement. Mais c'est après, un mois plus tard, que nous aurons l'occasion de conclure. Monsieur Hainaut, en dehors de toute absorption, tirera de son expérimentation psilocybienne une acquisition étonnante. Elle lui a donné l'occasion de devenir un vrai dessinateur peut-être un artiste. En état normal de veille, sans aucune influence de la drogue, il a réalisé en effet ce que vous pouvez ici admirer. Il a dessiné ce combat de coq sur les murs de son appartement. Ne serait-ce pas par le jeu du subconscient qui, parti du coq de l'expérience, le conduit à celui-ci Les griffes le mènent peu à peu à cette main dont nous allons découvrir quelle est celle du Christ. Dans cette image, voyez le bassin aux lignes curieusement féminines, l'envolée du bras, le mouvement de la tête. Ce n'est pas seulement la réminiscence des souvenirs par la psilocybine, c'est l'acquisition d'un talent. Incredible, isn't it? This gentleman could not draw, and one month after his sixth experience, he painted this magnificent Christ on, on his wall. But that's not all. Four years later, Um, for a follow-up study, uh, we will meet our volunteer again in, in the next uh, footage. Uh, you will also see a young woman uh, next to him. Uh, it's another volunteer uh, that I will introduce uh, to you later on. But let's stay focused on Monsieur Esno, Mr. Esno, for the moment, and see what has changed for him since he did his experiments. Eh bien, voici quatre ans, quatre ans déjà, que Mademoiselle Michaud et que Monsieur Esnaud ont bien voulu se prêter à des expériences à partir des champignons si le du Mexique. Quatre ans. Et depuis, ils n'ont fait ni l'un ni l'autre d'expériences nouvelles. Et je me permets de vous demander, Monsieur, si euh, véritablement il vous reste quelque chose qui appartient à votre comportement depuis ces expériences auxquelles vous êtes livré. Et je me rappelle notamment qu'après votre sixième expérience, je crois, quelques semaines après, euh, brusquement, il vous est venu l'intention de dessiner sur votre mur, je crois. Vous avez fait un magnifique Christ, alors que précédemment, avant les expériences, vous ne... Il semblait pas particulièrement doué pour le dessin. Et brusquement, s'est révélé un talent, un talent nouveau, après, à travers l'expérience psilocybienne. Talent, non. 
le talent, pour moi, suppose une qualité innée que l'on développe euh, par le travail. Euh, en fait, j'ai surtout eu le sentiment que l'on m'accordait un don qui fut d'une durée relativement courte et qui m'a permis de m'exprimer d'une façon inhabituelle. Je me souviens fort bien, par exemple, que le Grand Christ ne m'a pas demandé plus de cinq minutes. Commencé par la tête, je l'ai terminé au pied, sans la moindre hésitation, sans la moindre retouche, comme si j'avais suivi sur le mur une ébauche invisible. Depuis, je n'ai plus retrouvé une telle facilité, une telle dextérité. En somme, vous avez traversé une expérience, vous en avez le souvenir très, très précis, mais cette expérience n'a rien laissé d'acquis. Oh si, sans pouvoir précisément définir la qualité de cet acquis, je suis maintenant beaucoup plus apte, je pense, à affronter mon destin, même si, comme il apparaît depuis quelque temps, il se révèle particulièrement difficile. Mais cet euh, enrichissement intérieur que euh, vous croyez pouvoir interpréter, est-ce que vous avez eu une sensation analogue lorsque vous étiez soumis à l'expérience elle-même Autrement dit, à ce moment-là, est-ce que vous pensiez que, euh, en vous-même, certaines notions nouvelles euh, se faisaient jour, s'amélioraient, qui vous, vous ouvraient à, à une philosophie peut-être euh, modifiée, enrichie une philosophie, à ce moment-là, je trouvais tellement vite, oui, bien sûr. il n'était pas possible beaucoup de lier euh, des idées, seulement euh, des sentiments qui se précipitaient euh, de l'ordre assez rare. Et euh, ce n'est que petit à petit que mes idées se sont décantées. J'ai pu isoler quelques-unes des grandes lignes, des grands axes de pensée pour lesquels allait se greffer ce que faute de mieux nous pourrions nommer philosophie nouvelle. Je suis venu m'intéresser à des sujets, à des auteurs qui jusqu'alors n'étaient euh, pas de mes préoccupations. Il y a quelques essais tentés pour les aborder, les gars éveillés, aucun écho en moi. C'est la de la Bible, la Simone de Veil, en passant par ces gens de la Croix et du Kyrgyz. Depuis, je me sens avec eux de plein pied, comme si j'étais capable aujourd'hui de lire couramment une langue de... autrefois étrangère. En somme, c'était à la fois un, un éveil et une libération. Vous avez une impression de libération de vous-même. Libération me paraît un mot un peu faible. Mais j'ai davantage le sentiment d'une renaissance. Le succédant à une longue période, sinon de sommeil, au moins de stupeur. Cette lucidité relative m'interdit autant de désespérer que d'envisager l'avenir comme essentiellement consacré à la réussite matérielle. J'espère parvenir un jour à un détachement suffisant pour que vivre ou mourir n'ait plus la moindre importance. Cette um, dernière sentence, I, I find it so moving. Uh, it of course echoes the experimentation with psilocybin to fight death anxiety associated with cancer diagnosis and also for palliative care. I also find it amazing that in, it only took him five minutes to paint his beautiful Christ on the cross. Crazy. But let's move on to our third volunteer, Mademoiselle Michaud. Uh, she's not linked to Henri Michaud, for those who wonder. And we'll stay uh, with the theme of drawing. This extract is followed directly by the follow-up interview four years later. Mademoiselle Michaud est dessinatrice publicitaire. Pour la bonne fois, elle vient d'absorber, il y a une demi-heure, quelques champignons hallucinogènes. Alors qu'au cours de la première expérience, elle a présenté des hallucinoses colorées habituelles, aujourd'hui, elle annonce qu'elle a le désir de dessiner et qu'elle pense qu'elle ne verra rien. Écoutons sa propre interprétation des faits. Là, par exemple, je sais que je vais faire quelque chose. Alors, je pose mon crayon sur mon papier et j'attends. C'est très curieux parce que c'est moi qui dessine, si vous voulez. Enfin, c'est moi qui tiens le crayon. Et j'ai même l'impression que ce dessin n'a rien à voir avec ce que je fais d'ordinaire. 
ni même rien à voir avec ma personnalité. Par contre, j'ai fait, avant le dessin que je fais en ce moment, un nid de femmes qui est tout simplement merveilleux de simplicité. Il n'y a pas un trait de trop et je ne peux rien y rajouter. C'est tout de même très curieux ça, je ne puisse rien rajouter au dessin que je fais. C'est très intelligent ce que je fais, lecteur. <rire> C'est un dessin intelligent. Je ne fais pas un trait qui n'ait pas sa signification. C'est rare, en temps normal, mais c'est tout le contraire. Euh, oui, je décide, mais j'attends. J'ai commencé par faire une poule. Une poule qui a une tête de poule, un corps de caille, une queue avec, avec trois plumes qui en fait sont trois feuilles, et alors deux pieds, deux pattes, dont une est une patte d'animal préhistorique, genre euh, dragon. Et l'autre patte, c'est une patte de lézard. Ceci dit, c'est une poule, enfin. Oh, très beau, Manifar. Très, très beau. Bon. J'ai fait de très jolis papillons. Maintenant, je passe à autre chose. Ce que je fais me, me fait peur. Ce que je décide me fait peur. Ça avait commencé par être quelque chose de très joli. Et maintenant, ça devient assez monstrueux. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Je continue à dessiner, monsieur le docteur, mais je fouille dans les détails. Moi qui ai des détails, en temps normal. Je simplifie au maximum. Et pourtant, je mets des détails. C'est une bonne théorie parce que j'ai l'impression de jouer à la comédie. Et vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis, vis -vis de tout en général. C'est probablement parce qu'il y a un dédoublement de ma personnalité telle que je me vois agir il y a le personnage que vous voyez de moi. Il y a mon vrai personnage. Et il y a le personnage qui dessine. Eh bien, j'aurais eu des génies pendant trois heures. C'est formidable. Elle a conclu, j'ai eu du génie pendant trois heures. Non. Elle est devenue un simple mais remarquable sujet d'expérience soumis pendant trois heures aux effets des champignons sacrés. Bref, un tableau meublé d'impulsions graphiques, sans visite, sans copie, et qui, contrairement à beaucoup d'autres cas, n'aboutit pas à une destruction, mais à une création esthétique. Le cas de M. Aino n'était pas sans analogie avec celui-ci. Bien, mademoiselle, je voudrais vous demander si, après les expériences que vous avez faites avec les champignons, les cynogènes, si vous avez vraiment tiré une acquisition, si quelque chose en vous s'est modifié depuis, si vous avez enfin acquis quelques, quelques possibilités d'analyse autour de vous. Est-ce que vous vous êtes modifié Est-ce que vous êtes, vous êtes maintenant différente de 
de la mademoiselle Michaud d'avant, oui, oui, totalement. totalement, j'ai absolument le, le sentiment d'avoir acquis une lucidité nouvelle qui m'était inconnue auparavant, qui me permet de me laisser guider lorsque j'ai une décision importante à prendre. D'autre part, il m'arrive d'avoir certaines intuitions assez surprenantes. Je peux vous en donner un exemple. L'autre jour, je téléphonais à ma mère, chez elle. Le téléphone sonnait, elle ne répondait pas. C'était étonnant. Et lorsque je raccrochais l'appareil, j'ai eu immédiatement la certitude qu'elle se trouvait à un endroit précis. À un endroit d'ailleurs où elle n'avait pas l'habitude de se rendre très souvent. J'ai téléphoné à cet endroit et je l'ai eu au téléphone. À sa grande stupeur et à la mienne aussi. C'est une chose vraiment tout à fait intéressante. Car il me semble qu'on peut rapprocher ces impressions que vous éprouvez maintenant de celles qui ont en quelque sorte commandé chez les curanderos, les curanderas du Mexique, chez les chamans. Euh, cette, euh, cette sorte de, euh, enfin de religion euh, au cours de laquelle des questions leur étaient posées, ces séances nocturnes où les clients, la clientèle volait en disant « Bien voilà, vous m'avez volé mon mulet, ou petit il et qu'il l'a volé ?» Et je me rendre compte par moi-même avec les séances que j'ai passées plusieurs nuits avec euh, Maria Sabina et d'autres euh, Curandera, euh, de, la, de la valeur assez étonnante de certaines de leurs prédictions. Alors, mademoiselle, est-ce que je puis vous demander euh, si cette sorte d'instinct, de, 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 de prémonition, euh, si vous croyez que vous pouvez le, également l'appliquer à une meilleure connaissance des visages qui vous entourent Autrement dit, euh, ce terme que l'on emploie euh, habituellement, on est physionomiste ou on ne l'est pas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné quelque chose dans euh, cette direction J'ai tout à fait le sentiment d'avoir acquis un pouvoir. Lorsque je vois quelqu'un, j'ai malheureusement la possibilité de, de m'imaginer qui est ce quelqu'un, ce qu'il fait, et quel est son tempérament, son caractère. Et plus plus j'avance, et plus je m'aperçois que ce don s'impose à moi. Vous voyez, avant c'était un jeu. Je m'amusais un peu, j'avais le sentiment que c'était une, une affaire d'imagination pure. Et maintenant, ça vous appartient. Maintenant, ça, 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 ça s'impose à moi. C'est plus fort que moi, c'est quelque chose qui me domine. Au fait, peut-être pourriez-vous aussi euh, nous montrer les dessins que vous avez réalisés quelque temps après l'expérience de la Sibine Oui, j'ai apporté avec moi une série de dessins que j'ai exécutés non pas un mois, mais seulement 48 heures après avoir absorbé les champignons. Voici d'abord un échantillon du genre de dessin que je fais professionnellement. Et voici au contraire quelques exemples des seuls qui m'intéresseraient de travailler depuis ma séance avec les champignons. Ils sont d'ailleurs d'un graphisme très voisin de ceux que, que j'avais dessinés pendant la séance en question. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, mademoiselle, alors que vous aviez, je crois, à votre disposition toute la gamme des couleurs, vous soyez contenté d'un simple crayon pour exprimer ce que vous ressentiez Parce que j'ai agi comme pendant la séance, sous l'effet d'une impulsion, que j'ai dessiné très vite et que l'idée ne m'est même pas venue de me servir de la couleur. Et plus tard, vous n'avez pas éprouvé le besoin de compléter ces dessins, d'une façon quelconque Non, jamais. D'ailleurs, je ne puis que vous répéter ce que j'avais dit pendant la séance. J'ai l'impression que quand ces dessins sont terminés, il n'y a rien à leur ajouter, ni un trait, ni une couleur.
Voici des indications bien intéressantes qui nous rapprochent du Mexique et de Marga Sabina. Elles mettent en lumière l'influence de ces champignons sur le psychisme et même le caractère de l'individu, l'exacerbation des tendances sous-jacentes et en définitive la complexité de notre réservoir psychique et de sa sensibilité. So uh, that's it. Um, so not only Miss Michaud's drawing style changed a lot and suddenly. Um, attendez. Uh, but this person also claims to have acquired a kind of parapsychological power. What interests me personally in this is to study how Roger Aim who is a scientist, uh, defending himself against any irrationality, nevertheless admits the reality of the phenomenon of divination. He doesn't shout it from the rooftops, though, and I'm tracking down the clues in his correspondence uh, that his rationality has been shaken. The modification of metaphysical beliefs by psychedelic experience has been discussed recently. I'm thinking of a recent paper by Chris Timmerman, and I think we may have a case study here. Anyway, uh, it's time to conclude. So do you remember uh, Miss Barrow lending to a microphone and in a life and the possibility for this object to speak to her? I wonder if psilocybin could not be said to have an ontology shifting effect, as if this substance uh, could provoke a kind of animism, animism, sorry, at least momentar momentarily. Uh, in any case, this volunteer's attachment to a microphone should make us relativize the relevance of the alleged psychedelic-induced biophilia. By the way, uh, I even know someone who has made friends with an old pair of shoes. So I'm not sure it's... There is social bonding with potentially everything, I, I think. Uh, Mr. Esno, in my opinion, illustrates well the possible personality changes induced by spiritual experiences. Let us note the theme of death and that of detachment from material things. Of course, there is the influence of Kierkegaard that he was reading, but uh, let us also insist of, on this talent for drawing, which was certainly fleeting, but it is nevertheless an extremely interesting fact. Here, we touch on the theme of optimizing human performance. Finally, Ms. Michaud takes us on the frontiers of rationality with her experiments in anomalous cognition. At least, that is how she interprets them. Uh, let us note also the intellectual bravery of Roger Haim, who does not fail to make the link with the main function of hallucinogenic mushrooms among the Amerindians of Mexico, if we are to believe the historical uh, accounts and the ethnographic observations, divination. So that's it for my presentation. I hope you enjoyed it. Uh, for my part, I find all this material absolutely fantastic. Uh, I will be happy to answer your question, but I cannot replace the protagonists of this footage. So I would be very happy to hear what you think about it and to have a discussion together about what we can conclude from these case studies, according to you, and maybe a discussion about what you think we still need to investigate about the mysterious powers of psilocybin. Thank you very much for your attention. Yes, so um, we, we open up for questions. There's one there.
Okay, we need psychokinesis. What? It's for the record. Ah, oh, okay. <laughs> <laughs> Thank you. Um, what a beautiful microphone. <laughs> um, Thank you for the wonderful uh, presentation. Um, this may be a, a difficult question. I'll try to keep it um, short. Um, what you have just shown us, and I, I didn't really know about this research, is a very open-minded French research in 1962 or something like that. Now, um, in the 21st century, um, France is something like the Saudi Arabia of <laughs> psychedelics, very closed, the first country that made ayahuasca illegal and so forth, and it's almost impolite conversation still. And so what happened, in your opinion, between 1962, when this research and these two very ordinary French citizens participating with open minds and eloquence mm. at, to the present situation in France, what happened? Thank you for the question. Thank you. So uh, um, first, France was uh, pioneering the research on psilocybin, as you might know. In '58, the first hospital where psilocybin has been tested was Saint Anne Hospital in Paris. But uh, they didn't really um, understood the importance of the dose set and setting. So it didn't work really well. And in the same time, um, Ron Poulenc, French um, pharmaceutical company, invented the chlorpromazine, Largactyl, which was a huge success in psychiatry. And uh, those compound, compounds didn't come from within the medical um, institution. It came from anthropologists, a mycologist. So it was really hard to use, actually. Didn't work really well, at least in France, because there has been no influence of Amerindian practices like in North America. As you might know, um, Humphrey Osmond attended some peyote ceremonies, and it, it made him change his way of thinking the use of, of those substances. So no such thing in France. So it was hard to use. It was from anthropologists and Amerindians, and Ron Poulenc was bringing a new molecule, which was an industrial success. So finally, uh, psilocybin research in France um, ceased, stopped, even before the panic moral and the prohibition. So, of course, it didn't help. <laughs> and that's why, uh, with some um, friends and comrades, we founded the French Psychedelic Society in 2017 just to do what everybody, uh, every user already does. So, uh, when will you start to uh, study these compounds again? And I'm happy to say that it is happening. Uh, several hospital teams in France are currently um, preparing to start clinical research. So we're just a little uh, late, <laughs> but uh, we, are, we are arriving. <laughs> <laughs> Thank you for the question. Hello. Um, as, a first, as a French student, uh, I would like to ask you, what would you say to, um, for example, um, um, a, a teacher in toxicology, French, French teacher in toxicology, uh, an addictologist, um, that is telling to you that um, uh, test psilocybin on healthy volunteers or even on sick volunteers is pretty crazy. Uh, it's uh, something I lived in. I, I didn't knew how to begin s uh, in front of a person that is really, really close, uh, close-minded. Close, uh, yeah, narrow-minded. Yeah. Actually, uh, uh, that's something that I do for several years now. Go to the colloquium of psychiatry um, and addictology, just to share uh, the knowledge that is uh, produced by uh, the magnificent. Uh, doctors of today from Switzerland, from the US, and from uh, the UK and uh, elsewhere. So, uh, look at the science, guys. <laughs> That's what we do. <laughs> like a kind of um, popularization of science for professionals. And they are starting to, to listen, actually. So, yes, we just share the results of the clinical studies and and they became quite open-minded, maybe thanks to all the first in the 
newspaper and media. And thanks to the activism of all the psychedelic societies of the world and all the activists. And I would like to, yeah, to express my gratitude to this network of people trying to say, like Pala organization, <laughs> maybe we should study more of those compounds. That's the message. And we are finding ways to make this happen. Thank you. Um, so first, I find this microphone also very amazing. Uh, you're on mushroom too? <laughs> <laughs> uh, no. Um, okay. um, I was. Uh, do you know if you you can find this documentary somewhere? This is my first question. The second one is there's some a similar one, maybe more modern version. Thanks. Um, so the the reels of the movies are kept in the saint gerre polignac Foundation. Uh, it's a very old foundation uh, made with the fortune of Princess uh, saint gerre polignac And Roger Aim was the president of this foundation. That's how he has been able to fund the movie. But since uh, decades, they don't care at all about the reels, and they are kept... Actually, they are currently in my room. But... <laughs> <laughs> Before that, they were in a, in a basement with a lot of uh, humidity, a moist air, and they are in a bad state of conservation. So there has been a first, uh, how do you say, when you save something from destruction, made by Olivier Temence. Thank you very much for that. But I, at the time, I wasn't aware. So I had to find for copy, uh, to look for uh, copies, and I found a, a beta cam. So I was able to digitize, di it's, that's the one that is hard to pronounce, <laughs> to put it in a uh, digital format, yes. <laughs> and uh, I asked the foundation, can I use this movie? As they said, yes, you can um, screen it for your research activities, your teaching activities, and your popularization of science activities, but don't put it on YouTube. I uh, managed to put some excerpt on YouTube. <laughs> And maybe if this is taped, it, it, it will be too, so soon <laughs> on the website of Pala Association. <laughs> but unfortunately, uh, I cannot put the entire film online. But you have some good quality excerpts uh, on some uh, uh, television uh, shows from the 60s. It's in black and white. And there, if you write to French Psychic Society, we, we, we will give it to you the links where you can find those, uh, those excerpts. But finally, the, the whole film is too long and it's quite boring. It's more interesting to, to watch some selected excerpts, in my opinion. I have a question here? Mm -hmm. Thank you, thank you, and thanks for that great presentation and those clips. I have a question about your your comments about psychedelic-induced biophilia and how the relation, the playful animism of this subject with the microphone, to you seems to seems seems to indicate well, it seems to somehow undermine the importance or. Or, or authenticity, I guess, of the many anecdotal and also scientific studies that show that um, people on psychedelics have a very profound experience of nature. Mm -hmm. um, you seem to be kind of dismissing it a little bit with this kind of playful uh, interaction tomorrow. that she has with the microphone. <laughs> and so I'm just wondering if you could say a bit more oh, about that. Oh, you will have more tomorrow, I think, with David Dupuis, <laughs> I guess. Uh, you will address, uh, dear David, uh, this um, psychedelic-induced uh, biophilia. But yes, I think, first of all, the concept of nature, uh, we should get rid of it. Because uh, nature doesn't exist. And what shows all these uh, accounts, I think it's just the effect of certain compounds on a particular culture. And, yeah, 
uh, everybody, it's not everybody that become uh, vegan after having uh, strong hallucinogenic experiences. For example, in the Amazonia, those people are hunters. You know what I mean? Is that there is, in my opinion, and I am not a psychological researcher, I'm just a historian, but uh, I'm thinking about what I'm discovering or reading. There is a social effect that is that might be underestimated. Like you, you, there is a social bonding effect. But with anything, if you're uh, next to a tree, you will love the tree. But you, you can fall in love with this microphone, or at least have a strong social bonding with anything. Uh, that's what I think. I, I, I don't base myself on psychological studies. So that's why I, I, I say let's make more research on healthy volunteers. And as to the accounts of um, loving more nature, it's cultural and it's not pharma uh, pharmacological, in my opinion. And I guess, David, you will uh, go way further tomorrow. And I can't wait to hear you, by the way. And I'm sorry, that's a bit of spoil sport. <laughs> That it might be interesting to this. Um, do we have another question? Okay. I guess uh, it's time. Thank you very much, Vincent Verroust. Thank, Thank you very much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup.